নিকেতন এটিএন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাজরিন খান দর্শক আজ আমরা অনুষ্ঠানের বিষয় নির্ধারণ করেছি ডিএসসি এর কৌশলগত অংশীদার নির্ধারণ আপনারা জানেন ইতিমধ্যে ডিএসসি এর কৌশলগত অংশীদার নির্ধারণ নিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ডে আলোচনা হয়েছে এবং তারা বেশ কিছু বোর্ড থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বরাবর পাঠিয়েছে এর পরবর্তীতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে চিঠি পাঠিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও এই বিষয়ে তদন্ত কমিটি একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির মাধ্যমে তারা আসলে যে বিষয়গুলো পাঠানো হয়েছে সেই বিষয়গুলোর বিষয়ে তারা কাজ করছেন এবং কারা হতে যাচ্ছেন সামনে এই অংশীদার তাদেরকে নির্ধারণ করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই কমিটির মাধ্যমে কাজ করছেন আর এর মধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে চিঠিটি আসলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে পাঠানো হবে উত্তর সেটি রোববারের দিকে হয়তো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে পাঠানো হতে পারে বলে আমরা জানতে পেরেছি আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো মোহাম্মদ শাকিল রিজভি পরিচালক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে আমাদের সাথে আজকে মোস্তাক আহমেদ সাদেক সভাপতি ডিবিএ এছাড়াও আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন ফজলুল বাড়ি সাংবাদিক গবেষক অর্থ উপজি বাজার বিশ্লেষক অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তে জিরো টু এইট ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল সিক্স ফোন নাম্বারটি খোলা আছে আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন এবং জানতে চাইতে পারেন যে কোনো ডিএসির কৌশলগত অংশীদার নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য শুরুতেই আমি আসলে জানতে চাই মোস্তাক আহমেদ সাদেক আপনি হচ্ছেন গিয়ে এই মুহূর্তে যারা বাংলাদেশ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকার যারা আছেন তাদের প্রতিনিধি তো করছেন আপনি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আপনাকে অভিনন্দন এবং অভিনন্দন আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য শুরুতে একটু জানতে চাই যে ডিএসির যে কৌশলগত অংশীদার নির্ধারণের বিষয়ে কাজ করছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড এই বিষয়টিতে আপনাদের মত এটা আমাদের একটের একটা ধারাই ওই আছে যে আমাদের কৌশলগত বিনিয়োগকারী নিতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ার দিয়ে যে আমরা যখন ডিমিচালাইজ হই দু সালে তখন এটা সিদ্ধান্ত আছে যে এত পার্সেন্ট ডিমিচাল শেয়ার দিতে হবে আপনার কৌশলগত বিনিয়োগকারীর কাছে এত পার্সেন্ট শেয়ার দিতে হবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে আর ফোরটি পার্সেন্ট শেয়ার থাকবে মানে শেয়ার হোল্ডারদের কাছে স্টক এক্সচেঞ্জের সে মোতাবেক বহুদিন লাগলো আমাদের কৌশলগত বিনিয়োগকারী খুঁজতে বোর্ডের থেকে চেষ্টা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালি চেষ্টা করা হয়েছে বিদেশে জার্মানিতে যাওয়া হয়েছে টার্কিতে যাওয়া হয়েছে বহু জায়গাতে থেকে চেষ্টা করা হয়েছে চেষ্টা করার পরে লোকালিও হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটা টেন্ডার হলো ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারে যেটা হলো সেটা হলো যে সাংহাই চীন সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ করলো সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ কনসোর্টিয়াম একটা বিট করলো আর একটা বিট করলো বোম্বে নাও ওই ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ উইথ এ কনসোর্টিয়াম অফ ফার্ম কোম্পানি মানে একটা বাংলাদেশের কোম্পানি এটার সঙ্গে ইয়ে আছে এইভাবে তারা ঠিক ক্লিয়ার না তাদের কে কত পার্সেন্ট নিবে সেটাও ক্লিয়ার না কে মানে রেজিস্টার্ড কি না তাদের সেভির পারমিশন আছে কি না এগুলো কোনো কোনো ক্লিয়ার না পরিষ্কার না হাও ব্যাট তো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বোর্ড পূর্ণঙ্গভাবে সমস্ত চিত্র তুলে ধরে এরা বিচার বিশ্লেষণ করে চীনকে এবং সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জকে রিকমেন্ড করেছে যে এটাই আমাদের সিকিউরিটি মানে ও বাইশ টাকা আর পনেরো টাকা ডিফারেন্সটাও অনেক তো চীন সাংহাই সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জকে রিকমেন্ড করে পাঠানোর পরে আমরা পত্র পত্রিকা দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা মানে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল ফর্মাল অ্যাপ্রুভাল লাগে কার কাছে যাচ্ছে জিনিসটা সেই জন্য মানে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ফাইনাল অ্যাপ্রুভালটা দেবে সেই মুহূর্তে তারা যখন পাঠাইছে ফাইনাল অ্যাপ্রুভালের জন্য তখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে কিছু কোয়ারি করতেই পারে এবং কোয়ারি করছে লিগেলি করছে এবং সেই কোয়ারিগুলো উত্তরও দিয়ে দিবে এই অবস্থায় আছে এখন সেখানে আমরা দেখছি যে ডিবিএর যারা আছেন এবং যারা বাংলাদেশে আসলে পুঁজিবাজারে স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করছেন আর তাদের একটা আসলে ইন্টারেস্ট ছিল সব সময় যে কৌশলগত বিনিয়োগকারী কারা হতে যাচ্ছে এটি নিয়ে অনেকেই চিন্তা করছিলেন এবং যে সময়টা ডিমিচুয়ালাইজেশন হয়েছে তারপর থেকে কিন্তু সবার একটা প্রত্যাশা ছিল যে যে আসবে কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে তারা আসলে মার্কেটে সবার প্রত্যাশা পূরণ করেই তারা এই দায়িত্বটি নেবেন 
আপনি বোর্ডে আছেন পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের যে আসলে বর্তমান অবস্থা সেটাও আপনি খুব ভালোভাবে জানেন এমন একটি অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আপনারা এই সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জকে নির্ধারণ করলেন এবং পরবর্তীতে বিএসিসির সাথে আপনাদের একটা টানাপোড়ন চলছিল এবং সেটি মিডিয়াতেও এসেছে এবং আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি যে ইফতেকার সাহেব এটি বিষয়ে একটা বেশ মন্তব্য করেছেন তো একটু কি বলবেন দর্শকদের জন্য যে আসলে বিষয়টি কি ছিল জি প্রথমে আমি বলি যে ডিমিউচুয়ালাইজেশন যখন হয় তখনও কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল এবং অনেক কথাবার্তাও ছিল কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি যে আমরা সুন্দরভাবেই এটা সম্পন্ন করতে পারছি এবং অনেকের ধারণা ছিল এটা পাকিস্তানে যেরকম দশ বছর লাগছে আমাদের হয়তো এরকমই সময় যাবে কিন্তু আমি মনে করি আমাদের বর্তমান সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেবের দক্ষতা এবং আমাদের সকলের সহযোগিতা এবং মেম্বার যারা শেয়ার হোল্ডার তাদের সবার সহযোগিতায় কিন্তু ডিমিউচুয়ালাইজেশনটা খুব সুন্দরভাবে খুব শর্টেস্ট টাইমেই হয়ে গেছে এবং ওই ওই সময়ে একটা আইনের ভিতরে বলা ছিল তিন বছরের ভিতরে আমাদের একজন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার আনতে হবে তাহলে এই তিন বছরটা কিন্তু গত বছর পার হয়ে গেছে তখন আমাদের কাছে আমাদের যে পারফরমেন্স বা স্টক এক্সচেঞ্জের যে লেনদেনের পরিমাণ বা লিস্টিংয়ের পরিমাণ সেইভাবে কিন্তু আমরা বিদেশি কোনো আকৃষ্ট করতে পারি নাই বা উদ্যোগটাও ওরকমভাবে ছিল কি না আমি জানি না কিন্তু ওরকমভাবে আসে নাই কেউ মানে আমাদের পারফরমেন্সের কারণে বা যেটাই হোক তো এদিকে তো আমরা নন কমপ্লায়েন্স হয়ে যাচ্ছি আমাদের তিন বছর হইলো আইনের ভিতরে বলা আছে আনতে হবে তার জন্য আমরা সময় নিয়েছিলাম মানে অনেকবার চেষ্টা করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার পাওয়া যায়নি তারপরে আবার সময় নেওয়া হয়েছিল সেই সময়টা এক বছর ছিল সেটাতে আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলো কিছু লোকাল ব্যাংক ইনস্টিটিউট অ্যাপ্লাই করলো তখনও কিন্তু ফরেন কোনো ফান্ড ম্যানেজারও না স্টক এক্সচেঞ্জ তো দূরের কথা কোনো ফান্ড ম্যানেজারও আসে এরকম একটা আমি একটু বলি তো এই প্রেক্ষিতে তখন আমরা দেখলাম যে বিজ্ঞাপন দিয়ে হবে না অনেকে বললো যে না অ্যাডভাইজার নিয়োগ করেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রোকার ঠিক করেন তারাই হয়তো আনতে পারবে ফরেন এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তখন আমরা চিন্তা করলাম আমাদের এম ডি সাহেবরে বললাম আমরা যতগুলো ভালো ভালো স্টক এক্সচেঞ্জ আছে আমরা চিঠি দিই যোগাযোগ করি তাদের আমরা বুঝাই আমাদের কি আছে দেশের অর্থনীতি আমাদের অবস্থান ভবিষ্যৎটা কি আজকে হয়তো আমরা খারাপ আছি ভবিষ্যৎ একটা ভালো এইভাবে আমরা কিছু জায়গা থেকে রেসপন্স পাইছি তাদা তারা আমাদের যেতে বলছে আসেন আপনারা দেখি আপনারা কি বলতে চান আমরা কিন্তু আরও কয়েকটা জায়গায় দেখ গিয়েছি যেমন ইস্তাম্বুল স্টক এক্সচেঞ্জ কিন্তু অনেক টাকায় ছিল এবং তারা এই সময়ের কারণে তারা আসতে পারে নাই যেটা ওরাও বেস্ট ইন্টারেস্টেড ছিল তবে আমাদের কিছু ভিজিটের পরে আমাদের কিছু প্রজেকশন দেওয়ার পরে তাদের মানে ডে লং আমরা অনুষ্ঠানগুলো করছি এবং তাদের বুঝাইছি যে এই সুবিধা আছে বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ ভালো সামনে আরও ফিউচার ব্রাইট অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখানো হয়েছে ওই সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে অনেকে বলছে আমরা এখন বিদেশে বিনিয়োগ করব না অনেকে বলছে যে আগ্রহী বা তোমাদের তো আইনে সময়টা অনেক কম এই সিদ্ধান্ত এত বড় ইনভেস্টমেন্ট আমাদের সময় লাগবে তো এনিওয়ে তা আমরা চায়নাতে সাংহাই সেনজিন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জও আমরা নক করছি বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বলছে এই মুহূর্তে তারা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করবে না কিছু ফান্ড ম্যানেজার ছিল তারা ইন্টারেস্টেড ছিল তবে আমরা ইন্টারেস্টেড ছিলাম স্টক এক্সচেঞ্জ হইলেই ভালো যেহেতু আইনের মধ্যে বলা আছে স্টক এক্সচেঞ্জ তো মোটামুটি এই সাংহাই সেনজিনকে পাওয়া গেছে এবং সেই সাথে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জকেও পাওয়া গেছে আমাদের এই পার্টিসিপেন্টের মধ্যে এই দুইটা স্টক এক্সচেঞ্জের যে প্রস্তাবনার ফলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ভাবমূর্তি কিন্তু বড় হয়েছে যেটা দুইটা বায়ার পাওয়া গেছে আমি এই এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই কিন্তু এই মানে আপনার দুইটা অফার আসছে তারপরে এখন যেটা আমাদের আইনে বলা আছে স্টক এক্সচেঞ্জেই কিন্তু পাঠাবে একটা প্রস্তাব স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড বাছাই করে একটা প্রস্তাব পাঠাবে সেই বাছাই করে সেই প্রস্তাবটা অলরেডি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জে পাঠানো হয়েছে এবং সেটা এখন প্রক্রিয়াধীন আছে এরপরে আমরা দেখলাম যে ভারতকে আসলে বলা হচ্ছিল করার জন্য এবং পরবর্তীতে ষোলোই ফেব্রুয়ারির যে রিপোর্টটি আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিআইবির একটা নিন্দা কিন্তু ছিল এবং পরবর্তীতে বিএসএস কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল একটু ইয়েটা হইলো এখানে কিছু গ্যাপ আছে ভুল বুঝাবুঝিও আছে অফিসিয়ালি কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জ কোনো কাগজ বা প্রস্তাব কিন্তু পাঠায়নি যেটা পত্রিকায় আসতেছে 
হয়তো ইনফরমাল কিন্তু ফরমালি কোনো প্রস্তাব আইনে বলা আছে স্টক এক্সচেঞ্জ পাঠাবে তার পার্টনার মৌখিকভাবে একটা জিনিস নিয়ে এতদূর পর্যন্ত কিভাবে আসলো আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারটা আমরা কার কাছে বেচবো আইনে একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে এই গাইডলাইন মতে আমার পার্টনারটা খুঁজতে হবে খুঁজে আমারই প্রস্তাবটা দিতে হবে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কোনো পার্টনার নিয়ে আসবে না আমার প্রস্তাবটা দিব তারা এই আইনসম্মত হয়েছে কি না জিনিসটা সেটাই দেখে দিবে তো যখন আলোচনাগুলো হচ্ছিল তখনও কিন্তু এই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো প্রস্তাব এসিসিতে কিন্তু যায় নাই আলোচনা আপনার পনেরো টাকার প্রস্তাব তো স্টক এক্সচেঞ্জ পাঠায় নাই পাঠাইলে না বিবেচনার কাজ এস সি কাজ তো না পার্টনার খুঁজে বের করা কাজটা কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জের তারপর এস এস কমিটি করে তাদের প্রশ্ন থাকতেই পারে স্বাভাবিক যৌক্তিক প্রশ্ন গুলা দিছে সেটারও যদি কোনো যৌক্তিক উত্তর থাকে দিয়ে দিবে মানে ইট ইজ ইন এ রাইট ট্র্যাক আমি বলবো আপনি তো সাংবাদিকতা করছেন অনেক বছর ধরে এবং ক্যাপিটাল মার্কেটের মানে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার মোটামুটি যাওয়া হয়েছে দেখা হয়েছে এবং কোথায় কি কার্যক্রম হচ্ছে যখন ডিমিচুয়ালাইজেশনটা হলো এবং খুব তড়ি ঘড়ি করেই চেষ্টা করা হলো অনেক বাধা ছিল তারপরও সফলতার সাথে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ডিমিচুয়ালাইজেশনটা হলো পরবর্তীতে অনেকগুলো প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম হওয়ার পরও কিন্তু আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন টাইম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই কৌশলগত বিনিয়োগকারী খোঁজার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যে বিষয়গুলো আসলে হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে যে কমিটিটাও নির্ধারণ করলো সেটি নিয়েও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে যে যারা কমিটিতে আছে তারা আসলে বিষয়গুলো সঠিকভাবে দেখবে কিনা বা তাদের কোনো ইন্টারেস্ট আছে কিনা সেটি নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে আপনার আসলে যে গবেষণা বা যেই সাংবাদিকতায় আপনি তথ্যগুলো পেয়েছেন সেখানে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে যে কমিটিটা করা হয়েছে সেখানে কি আসলে ফেয়ার একটা কমিটি আছে আচ্ছা ওই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আজকে হচ্ছে পহেলা মার্চ এটা হচ্ছে স্বাধীনতার মাস এই স্বাধীনতার মাসের অস্তিত্বটা তো আমাদের সেই জন্য এই স্বাধীনতার মাসে আমরা আমাদের যে সমস্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদরা আছে তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রশ্ন করছি এই শুরু প্রসঙ্গতে যাওয়ার আগে সম্প্রতি অতি সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে যে উক্তিটা করেছে সেই উক্তিটা এটার সাথে একটু লাকসই হয় বলেই আমি মনে করছি তাই সেই উক্তিটা বলছে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক তাবেদারি নয় এটা হচ্ছে মর্যাদার সম্পর্ক এ দিয়ে এর মাধ্যমে তিনি কিন্তু অনেক কিছু বলেছেন তা এই মেসেজটা প্রশাসনকেও এফেক্ট মানে ছড়িয়ে পড়বে প্রভাবিত করবে বলে আশা করছি যদি আমাদের দুটো জিনিস বাংলাদেশে যেই আন্তর্জাতিক চুক্তি করবে বাংলাদেশের স্বার্থটা আগে দেখতে হবে তারপরে অন্য স্বার্থ এবং আরেকটা জিনিস করতে হবে এই সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষর রাখে পেশাদের দারিত্বের বিষয়টা সব সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে যে সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু মূলতভাবে অপেশ অপেশাদারিত্ব আচরণের কারণে যখন এই চিঠি দুটো প্রস্তাবটা এসেছে সে প্রস্তাবটা আসার পরে পত্রপত্রিকায় কিন্তু কিছু রিপোর্ট হয়েছে আপনারা দেখান জটিলতার সৃষ্টিটা কোথায় হয় ভারতীয় প্রতিনিধি যিনি এখানে সিইও ছিলেন তিনি এসে এক হোটেলে উঠছেন হোটেলে এসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এমডিকে তিনি কল করেছেন কল করেছেন তা এটা তার পেশাদারিত্বের মধ্যে পড়ে না তারপর তিনি কিন্তু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এমডি তিনি কিন্তু তার পেশাদারিত্ব দেখিয়েছেন এবং তিনি যাননি পরবর্তীকালে ওই ওই ভারতীয় সিও তিনি আসলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সেখানে তিনি অপেশা পেশাদারিত্ব আচরণ করেছেন তারপরে এটা গেছে স্টক সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন পর্যন্ত 
শোনা যায় আরও উপরেও গেছে কিন্তু এগুলি তো পেশাদারিত্বের মধ্যে এই সমস্ত মুভমেন্টগুলি কিন্তু পেশাদারিত্বের মধ্যে পড়ে না আমরা দেখব লিখিত কী আছে সেটা দেখব তাদের প্রস্তাবে কী আছে ওইখান থেকে আবার ঢাকা সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ কমিশনে কিছু অপাশে পেশাদারিত্ব আচরণ কারো কারোর মধ্যে ছিল বলে সংবাদপত্রেও এসেছে এটা ঠিক হয়নি কারণ সে হচ্ছে বিচারক বিচারক কখনো কারো পক্ষ হতে পারে না এট ইস ক্লিয়ার বিচারক সিদ্ধান্ত দিবেন সো এই পেশাদারিত্ব বিহীন আচরণের কারণেই কিন্তু এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে আপনি দেখেন যে ঢাকা মানে ভারতে যে প্রস্তাবটা সেই প্রস্তাবের মধ্যে কি আছে এনএসি আছে যুক্তরাজ্যে নাসডাক আছে ফ্রন্টিয়ার বাংলাদেশ আছে এইটা কিন্তু একটা কোম্পা প্রস্তাবিত এটা কিন্তু কোম্পানি হয় নাই আমাদের সূত্র জানা মতে কোম্পানি হয় নাই যদি এখানে ডিএসি এটা অ্যাপ্রুভ করে তাহলে তারা কোম্পানি করবে আবার আপনি দেখেন ভারতের যে এনএসি তারপর এটা কিন্তু তাদের সাকিব ভাইও বলেছে পারমিশন নেয় নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পারমিশন নেয় নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পারমিশন নেয় নেয় তারপর তিনি এসেছেন আর ফ্রন্টিয়ার বাংলাদেশ তো তো ওর নাম ইন্টারন্যাশনালি হয়েছে যার কেলেঙ্কারির জন্য প্যারাডাইস ব্যাপারে চলে এসছে এতগুলি কিন্তু এইগুলি জিনিসগুলি কিন্তু ভারতের নেগেটিভ ইয়াতে যায় নেতিবাচকভাবে যায় তার অবস্থানে গেছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে তিনি একটা চুক্তি দুটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে কৌশলগত টেকনিক্যাল আর একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল তারা টেকনিক্যাল প্রস্তাবটা দেয়ই নাই ডিএসির এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা ভুল করেছে তারা যখন টেকনিক্যাল প্রস্তাবটা খুললো যখন দেখুন এটা টেকনিক্যাল প্রস্তাবটা নাই ওই সময় তাকে রিজেক্ট করে দেওয়া উচিত ছিল ফিনান্সিয়াল প্রস্তাবটা তার দেখারই দরকার ছিল না কারণ ওই গ্রাউন্ডে সে আউট হয়ে যায় তারপরে ধরে নিলাম যে প্রতিযোগিতার স্বার্থে তারা এটা আসলো এখানেও প্রফেশনাল আচরণ কিন্তু আমরা ভারতেও কর্তৃপক্ষের দেখলাম না এখানে দেখলাম নন প্রফেশনাল আচরণ এবং এটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যেটা নাকি শিষ্টাচার বহির্ভূত পেশাদারিত্বের বহির্ভূত এমন কি আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য একটা একটা অবমাননাকর সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আবার অন্যদিকে দেখেন চীনে আমি আবারও বলছি যে ভারত এবং চীনের পক্ষে বিপক্ষে কথা বলাটা এটা কিন্তু পেশাদারিত্বের মধ্যে পড়ে না আমাদের কিন্তু দায়িত্ব এটা ছিল না যে কারো পক্ষ নেব ভারতের পক্ষ নেব বা চীনের পক্ষ নেব এটা কিন্তু আমাদের পেশাদারিত্বের মধ্যে ছিল না এটা হওয়া উচিত চলে টোটালি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যে এখন আমি একটু অ্যাড করি এখানে কিন্তু ভারত সরকার না এখানে মনে করতে হবে এটা একটা কোম্পানি রাইট চীন সরকার না চীনের একটা স্টক এক্সচেঞ্জ একটা কোম্পানি আর এখানে কিন্তু সেকেন্ড ব্যাক একটা কথা আছে জি চীন কিন্তু তো হোমওয়ার্ক করে তারপর বাংলাদেশে আসছে রাইট সে কিন্তু হোমওয়ার্ক করে চলে আসছে সে ওইখানে তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পারমিশন নিয়ে এসেছে সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ কমিশনের পারমিশন নিয়ে আসছে ওইখানকার সিকিউরিটি অ্যাক্সচেঞ্জ কমিশনের পারমিশন নিয়ে আসছে হোমওয়ার্ক করে আসছে এবং তার ইনভেস্টমেন্ট এবং এখানে আসলে তারা যদি পায় এই জন্য তার ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা কর্মযোগ্য নিয়ে তা করে আসছে কিন্তু যেটা ভারত করেনি তো এই এই বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু আমাদের কথাবার্তা বলা বলা উচিত ছিল না এটা পেশাদারিত্বে ভিত্তি ভিত্তিতে নির্ধারণ হওয়া করেছিল ডিএসি এবং এসএসি আর এসএসির নামটাই এখানে আসা উচিত ছিল না তিনি যেটা দেখবেন আইনগত দিকটা তিনি নির্ধারণ করবেন না কোনো কিছু কিন্তু সেখানে কিন্তু আমি একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম যে এসএসির একজন কর্মকর্তা সরাসরি টকশোতে ভারতের পক্ষ নিয়েছেন এটা তো পেশাদারিত্বের মধ্যে পড়ে না যিনি বিচারক তিনি কারো পক্ষ নিয়ে কর্মকর্তা মানে কমিশনার লেভেলে এটা মনে হয় তার আমি পেশাদারিত্বের দিক থেকে বলছি এটা বলা উচিত না কারণ এটা একটা অনলাইনে যে গেছে যেহেতু হয়েছে কয়েকদিন আগে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোন লেভেলে তিনি গেছেন এবং তিনি মনে হয়েছে তাদের কৌশলীর মতো কথা বলছেন একটা লয়ার যেভাবে কথা বলে সেইভাবে কথা বলছেন এটা কিন্তু তার পেশাদারিত্বের মধ্যে পড়ে না কারণ তার সে একটা এসএসি একটা কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি সে সিদ্ধান্ত দিবে সে প্রস্তাবটা যদি টেক সব কিছু যথাযথভাবে আছে কি না সেটা দেখবে আমি একজন দুজন যে আসামি এবং ফরিয়া দিয়ে দুজনেই কিন্তু বিচারকের কাছে সমান সে দেখবে তথ্য উপাত্ত ঠিক আছে কি না যুক্তি ঠিক আছে কি না সে সিদ্ধান্ত দিবে কারো পক্ষ নিতে পারে না যদি নেয় এটা অপসে অপেশাদারিত্ব এবং ইথিক্যাল ইথিক্সের বাইরে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই জন্য আমি একটু অ্যাড করি মানে আইনে যেটা বলা আছে প্রস্তাব স্টক এ এ প্রপোজাল মানে একটা প্রস্তাব দিবে এখানে দুইটা নিয়ে কিন্তু আসলে 
স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে একটা প্রস্তাব যাবে এটা নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ হবে কিন্তু শুরুটা জটিলতাটা শুরু হয়েছিল প্রস্তাবনা দেয়ার আগ থেকেই এইটাই তো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মানে সমস্যাটা মনে হচ্ছে যে শুরুর আগ থেকেই কিন্তু সমস্যা যেখানে আমরা 3 বছর ধরে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারি খুঁজে পাচ্ছিলাম না যখন পাওয়া গেল তার পরবর্তীতে আপনি যখন প্রপোজাল পাঠাতেই পারলেন না বিএসএস এর কাছে তার আগেই আমরা দেখলাম যে একটা জটিলতা তৈরি হয়ে গেল না এখানে আমি মনে করব আমি মনে করব এই জিনিসটা অযথা ঘোলা করে সরকারকে বিব্রত করার অবস্থার জন্য ফেলার জন্য একটা মহল ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করেছে জি আপনি বলতে যাচ্ছেন এটা জিনিস কি পারিবে যে মানে তুলে আনছেন যে জিনিসগুলো আমাদেরকে প্রশ্ন করেন না বলেও হয় না সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা টেন্ডার দিবেন ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার দিবেন আপনি সবকিছু স্পষ্টভাবে লিখবেন যে আপনি কি চান আপনি কি করতেন করবেন টেন্ডারে যেটা বলা আছে সেগুলো ফিলআপ করবেন আপনার কোম্পানি ফরমেশন হয় নি আপনাকে বাছাই করলে পরে আপনি কোম্পানি ফরমেশন করবেন আপনি নাম দিতেছেন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ আপনাকে বিট করেছে কিন্তু এগ্রিমেন্ট সাইন করবে আরেকটা কোম্পানি যদি ক্লোজ দেন আবার আরেকটা কথা কিন্তু নাসডাক কিন্তু এখানে কোনো শেয়ার নিচ্ছে না সে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করছে না নাসডাকে সেখানে ব্যবহার করা হবে আবার এখানে কিন্তু ওই যে ফ্রন্টিয়ার বাংলাদেশে বললাম যে কলঙ্কিত লোক আছে এটা কিভাবে টেকনিক্যালি তো এটা আউট হয়ে যাওয়ার কথা সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমি আপনাকে একটা ক্লিয়ার করি দেখেন এই চীন কনসোর্টিয়াম দ্যাট ইজ চায়নার সাংহাই অ্যান্ড সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করাতে একটা কনফি মানে এবং প্রাইস ওয়াইজ অনেক বেশি প্রায় ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট হায়ার দ্যান দি ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়া বলবো না দ্যাট ইজ মানে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ शेष कर बनियोगकारी मध्य ब्रोकार्स लेवल कन्फिडेंस लेवल खूब स्ट्रंग कथा बोझ जेहेतु अनेक बस डिफारेंस कर प्राय सबग क्राइटेरिया फुलफिल कर निश्चय चीन पे जा कथा बोझ मार्केटे एक मार्केट एक मैं कन्फिडेंस लेवल इंडेक्स लेवल देखते मैं ये एरपर जो ये टाना फरा शुरू कर लो आर ये मैं मैं लेवल अनेकगुल कारण आज मार्केट तारल्य संकट आज ये आज विभिन्न किस कारण ये एक कारण हो दाड़ा से क्या आप मार्केट प्लेयार मार्केटे रुटी रुचिर ये जो एक सांघातिक बेपार हो दाड़ा से जी कारे दीबें এবং এটা নিয়ে এত টানা হচ্ছে হচ্ছে কেন এত কিছু এই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেছেন আপনারা প্রশ্ন করতেছেন আর এইটা আসতেছে এত টানা মানে দিচ্ছে আমি আবার একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে কারে দেওয়ার সুযোগ বোর্ডেরই একটা প্রস্তাব যাবে ডিসাইড করবে বোর্ড বুঝতে পারছেন প্রস্তাব একটাই যাবে যদি এসএসসি মনে করে এটা দেওয়া উপযুক্ত না তাহলে বাতিল করতে পারে बनियोगी <laughs> भलो जिन जे रखम बुजते बुजे जिन मन अत हताश हार कि नहीं आशादी अनेक सुंदर भाव शेष हो प्रथम श्रेणी कर्मकर्ता पब्लिकली सब खोला मिले खोला मेला बोलें सब चेत गुरुतवपूर्ण विषय हो कलचारे विषय हाँ ये सब क्यों एड़िए गए क्योंकि कलचारे विषय जो आसे देखें भाई कलचारे विषय तो भारत और बांगलेश एक ना बांगलेश कलचारे भारत हे एक माल्टिनेशनल कलचार देशर भर माल्टिनेशनल कलचार तो ये हमारे कलचार मिल है क्यों एवं आपने जो इेत्र दे देखें मैं संस्कृत दिक्कत के देखें आसान संस्कृत दिक्कत के भाषार दिक्कत के भाव उच्चारण करी बांगला जे भाव लिखी भारत बांगला क्यों सम्पूर्ण पृथक उच्चारण शेष कर संक्षेपे शेष करब जो तुम 
তারা নিজেদেরকে ঘটি বলে আমরা বাংলাদেশি বলি কিন্তু এখানে কিন্তু কালচার ভিন্ন কিন্তু অর্থ কিন্তু অর্থ কিন্তু কালচার বুঝে না অর্থ বুঝে ফিনান্স বুঝে অর্থ বুঝে লাভ এবং লোকসান বোঝে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কালচার কথা বলছেন কালচারের পিছনে ছুটতে গিয়ে আমাদের কি হচ্ছে ভারতের কালচার হচ্ছে দেয়ার নেয়ার দেয়ার নয় তারা চুক্তি করে চুক্তি বাস্তবায়ন করে না ঋণ দেয় ঋণ পেমেন্ট পরিশোধ করে না ঋণ ঋণের লোন দেয় না তাহলে ওটা কোন কালচার আপনি বলেন উদাহরণ দেখেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিপরীতে মধুমিদা সিনেমা হল একদম জাস্ট অপোজিটে আগে দেখছেন এখানে সাকিবের ছবি মান্নার ছবি এর তারপর ববিতার ছবি এদের ছবি দেখেন এখন দেখেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে ঝুলে আছে কি দেবের ছবি শুভশ্রীর ছবি জিতের ছবি আছে আপনার এখানে আপনার বলার কিছু আছে এখন সেটা যদি এখানে এটা প্রস্তাবিত একটা জিনিস এসে যদি একই ধরনের জিনিস হয় যে আমার সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিয়ে অন্য একটা সংস্কৃতি চলে আসে আমার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্য একটা অর্থনীতি চলে আসে এটা যেমন আমরা কোনো কিন্তু চীনের মধ্যে কিন্তু প্রপোজাল পাই নাই যে তাদের হোমওয়ার্কে যে কাজগুলি দেখে না তারা শুধু যদি যে কৌশলগত পার্টনার যে শুধুমাত্র পুঁজি নিয়ে আসবে তা না কিন্তু সে কিন্তু এখানে বিনিয়োগের তার সাথে একটা বিনিয়োগ প্রপোজালও আছে তার একটা এখানে কিভাবে তারা যে ইনভেস্টমেন্ট করবে ইনভেস্টমেন্টে হচ্ছে কীভাবে মুনাফা করবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা কিন্তু আপনাদের স্টক এক্সচেঞ্জ বিনিয়োগকারী সরকার তো কোনো পক্ষ হতে পারে কিন্তু এখানে তো বিষয়টা হচ্ছে যে ডিএসি একটা পক্ষ বিএসিসি তারা একটা সিদ্ধান্ত পক্ষ না বাড়ি বাড়ি যেভাবে বলতে পারেন যেভাবে বলছেন যেভাবে বলতে পারেন আপনার সেভাবে বলতে পারি না আপনারা বুঝতে পারছেন কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে রেগুলেটর কোন যদি কোন রকম ফ্লস থাকে তারা সেটা জবাব দিবে যদি এখানে উদ্দেশ্যমূলক হয় উদ্দেশ্যমূলক সেটি হচ্ছে প্রশ্ন কিন্তু কুয়ারিজে কোনো অসুবিধা নেই আর এমন কোনো কুয়ারিজ করে নাই যে কুয়ারিজের না যেটি যেটি আপনি শুরুতে বলছিলেন না আমি বলছিলাম যে যে কমিটিটা করা হয়েছে সেই কমিটি নিয়ে কি আপনার কোনো মতামত আছে কমিটিতে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে কোনো মন্তব্য আছে না কমিটিতে আমি এমন কোনো বিতর্কিত লোক দেখি নাই যারা আছে যে কমিটির হেড যে তাকে মোটামুটিভাবে আমি প্রফেশনাল হিসাবেই জানি কমিটির যে হেড তাকে প্রফেশনাল কিন্তু নিচে যা জুনিয়র যারা আছে তাদের সম্পর্কে আমি অতটা জ্ঞাত নই আপনি বলতে যাচ্ছিলেন কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম যে মানে টোটাল জিনিসটাই যেটা উনি অনেক প্রথমে একবার বলছে প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করতে হবে প্রফেশনালি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন প্রস্তাবটা গেছে একশোটা প্রশ্ন থাকতেই পারে প্রশ্ন থাকা ভালো ক্লিয়ার হওয়া ভালো আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের যাদের শেয়ার তাদেরও কিন্তু ইন্টারেস্ট আছে আমার সেই জিনিসটা এসে আমি বলতে যাচ্ছি আমি আমার দের সেটা কিন্তু আমাদের আমার চেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট তো থাকার কথা না কারণ আমার জিনিসটা কম দামে বিক্রি হবে সে যদি কোনো কিছু আমারে ঠকায় যায় আমিও তো লেন্স দিয়ে দেখতাছি সে কোন জায়গায় ঠকাচ্ছে কিনা আপনাকে এই জিনিসটা এই জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করুন আমরা কোন জায়গায় ঠকে যাচ্ছি আমি আমি 15 টাকা আমি তো ফিনিশ করি কতগুলি সিনেমা হল বন্ধ হয়েছে জানেন কত সাংস্কৃতিক কর্মী এখন না খেয়ে আছে এটা জানেন না এই বাড়ি ভাই আমি একটু শেষ করি জিনিসটা আমার জিনিসটা আমার স্বার্থ আমি দেখব আমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না এরপরেও আবার কথা আছে আপনি সাংবাদিক হিসাবে আমারে ধরাই দিতে পারেন যে আপনি তো এই জায়গাটা দেখতে পারেন নাই এই জায়গাটা আপনি সেরে যাচ্ছেন এসিসি আমাদের ধরাই দিবে যে 
তোমরা তো এই জায়গাগুলো চেক করো মিলছে কিনা আমি একমত এগুলো আমরা চেক করব যদি আমাদের দেশের স্বার্থ আমার স্বার্থ কোন নয় আমরা বিক্রি করব কিন্তু ডিমি চলে এসেছে যে আইএনটি ছিল সেখানে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার কারা কারা হতে পারবে এবং কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগবে ডিজাইন করা আছে ডিজাইন করা ডিজাইন করা আছে ডিজাইন করা আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু হচ্ছে কি স্টক এক্সচেঞ্জ তার বোর্ড থেকে নির্ধারণ করবে যে কারা বেসিক বেসিকটা হয়ে গেছে এখন এগ্রিমেন্ট করতে গেলে অনেক সময় অনেক ছোট ছোট ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্টে সেগুলো দেখতে এটা আসতে পারে এটা আসতে পারে এটা এটা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নাই কিন্তু गुंजन जो गुंजन पर आपत्ति नदी से आलोचना जटिल <laughs> দাদাগিরি করবে এটা কি বিনিয়োগকারী জানতো সে তো ইনভেস্টমেন্ট করে বসে আছে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ আছে তার একটা এখানে 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 বাড়ি ইজ অন অন মানে বাড়ি বাই ইজ ভেরি রাইটলি সেট যে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ আছে স্বার্থটা এটাই যখন আপনি দেখেন তাদের কনফিডেন্স আমি বলছি আপনাদের কনফিডেন্স লেভেলটা স্ট্রং হয়ে গেল কেন যখন দেখলো সাংহাই সিনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ইজ কোটিং প্রাইস এবং তারা লোয়েস্ট আই হাইয়েস্ট হয়েছে 22 টাকা 15 টাকার মধ্যে হাইয়েস্ট হয়েছে তারাই এবং যখন দেখছে যে ওয়ার্ল্ড রেটিং এ তাদের স্ট্যাটাস হচ্ছে 4th 5th 6th এ সেকেন্ড সেকেন্ড কারণ আপনি যদি আপনি যদি মার্কেট ক্যাপিটালে যান তাহলে 4th 5th এ আর যদি আপনি ট্রেড ওয়াইজ যান তাহলে নেক্সট টু সাংহাই টার্নওভার এর সেকেন্ড পজিশন বাট আপনি 4th 5th কিন্তু ওদের কিন্তু কোনো স্ট্যাটাস নেই ইও তো ওয়ার্ল্ড রেটিং এ কোম্পানি হয় নাই তো তার হচ্ছে আমরা শেষ করব অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে জানতে চাই যে বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষায় আছে কি হতে যাচ্ছে এবং মার্কেটে যারা আসলে ব্রোকার ব্রোকার বিনিয়োগকারী আমি একটা কথা বলতে চাই বিনিয়োগকারীদের হতাশ হওয়ার মতো আমি কোনো কারণ দেখতেছি না মানে আমাদের যদি একটা ভালো স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয় আমাদের ফাস্টার গ্রোথ হবে যে মানে খুব দ্রুত গ্রোথ আছে না আরেকটা আছে যে আমরা গতানুগতিক স্লো যেভাবে আমাদের ছিল সেইভাবে যাইতে পারি আমরা স্টাডি এখন ডিপেন্ড করে আপনার পার্টনারটা কীরকম হবে আমি আমার একটা গাড়ির কোম্পানি আমি কোন আমি কি মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের সাথে আমি জয়েন্ট ভেঞ্চার করব নাকি আরও একটা কম দামি কোম্পানির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার করব ওই টোটাল ভ্যালুয়েশনটা কিন্তু বড় হয়ে যায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিন্তু নিউজ না পৃথিবীতে পৃথিবীতে নিউজ হলো সাংহাই সেনজিন জয়েন করতেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে পুরো পৃথিবীর নিউজ এখন এটা मान गति चिंता कर 
চেয়ারম্যান সাহেবের বিভিন্ন বক্তব্যে এই কথাটা আসছে বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিবাজারের স্বার্থে ওনার আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অপেক্ষা করে আছি কে হতে যাচ্ছে ডিএসসি এর কৌশলগত অংশীদার আমরা হয়তো আবারো অনুষ্ঠান করব কৌশলগত অংশীদার নির্ধারণের পর আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দশ শেষ করছি আজকের এটিএন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স বিদায় নিচ্ছি আমি ইসমাইল জারিন খান দেখা হবে আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সকাল 11টা 15 মিনিটে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন